ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെ എൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സാരി ഡ്രീപ്പിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ സാരി ഡ്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സാരി എടുക്കുന്ന രീതിയല്ല വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അടിപൊളി വെറൈറ്റി സാരി ഡ്രീപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണമെന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഒബ്വിയസ്ലി മേക്കപ്പും ഉണ്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മേക്കപ്പിന് തുടങ്ങാം മേക്കപ്പിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വയം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡേ ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് മോയ്സ്ചറൈസറും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അലോവേര ജെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനസ്ട്രീയുടെ അലോവേര ജെല്ലാണ് ഞാൻ കുറച്ചധികം നാളായി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് പേർപ്പിളിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആണ് ഞാൻ വേറെ ബേസ് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഐ ഷാഡോവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് റവല്യൂഷൻ്റെ ഐ ഷാഡോ ആണ് എടുക്കണത് അതിനകത്ത് ഈ മൂവി കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൂവി പീച്ച് കളർ ആണ് കേട്ടോ അത് ഐലെറ്റ്സിൻ്റെ മീത കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഡാബി ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ ഇന്ന കോണേഴ്സും സെയിം ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ക്രീസിൻ്റെ അവിടെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സെയിം ഗോൾഡൻ കളർ എടുത്തിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ താഴെയും എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഐ ലൈനറിന് ഞാനൊരു സ്കെച്ച് പെന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിങ് ലൈനർ വരച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വാലാണ് വരച്ചു കൊടുക്കണത് അതിനുശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യണത് സ്കെച്ച് ഐ ലൈനർ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മസ്കാര ഞാൻ ഫീസസിൻ്റെ മസ്കാരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല രണ്ട് കോട്ട് മസ്കാര ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐബ്രോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൽ എ ഗേളിൻ്റെ ഒരു ഐബ്രോ കെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് പുരികത്തിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്പൂളി ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊരു വാക്സാണ് കേട്ടോ അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഐബ്രോസ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് സെറ്റായിട്ടിരുന്നോളും പിന്നെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പാക്കിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണിത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ലിപ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യണില്ല കുറച്ച് മാത്രം ഡാബ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് ലിപ്സ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുടി ജടയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിഡിൽ പാർട്ടീഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ സൈഡ് എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെക്ഷൻ നിന്നും അതായത് മിഡിൽ പാർട്ടീഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് ഉള്ള മുടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുടി ബാക്കിൽ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം മുടി ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഞാൻ പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചീർപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജട പോലെ വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വോളിയം തോന്നിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ മുടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ടിക് ടാക്ക് പിൻ വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ക്ലീ സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് സെക്ഷനെ എത്ര ചെറുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണോ അത്രയും ചെറുതാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സെക്ഷൻ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചീർപ്പിൻ്റെ അറ്റം വെച്ചിട്ട് എടുക്കണത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് സെക്ഷൻ
ഇനി നമുക്ക് സാരി ഡ്രേപ്പിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം തന്നെ തലഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ സാരിയുടെ തലഭാഗം മുന്താണി അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ മടക്കി നോക്കുക അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് മടക്കിയപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് വീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് മടക്കുക അപ്പോൾ സാരിയുടെ തലഭാഗത്ത് ഭയങ്കര വീതി കുറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണമെന്നല്ലേ കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് വീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് മടക്കണത് മൂന്നായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഇല്ലേ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുക അങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഒമ്പത് പ്ലീറ്റുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് എടുക്കും തെറ്റും രണ്ടാമത് എടുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു വാതിലിൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കബോർഡിൻ്റെ ഇടയിലോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പ്ലീറ്റ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാരി ഡ്രീപ്പിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് തല എത്ര വേണമെന്ന് അറിയായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് പിൻ കുത്തി വയ്ക്കാം ഇനി പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും കൂടി നന്നായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ അയൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നറാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാൻഡി അല്ലേ മറ്റേ ടേബിളൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ സാരി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാൻ സാരിയുടെ തല കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അയൺ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഇല്ലേ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പെർഫെക്ഷനിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് എഗെയിൻ സ്ട്രൈറ്റ്നർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ നിൽക്കും സ്ട്രെയിനറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ട്രൈ നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഫുൾ ഓൺ സാരി ഡ്രീപ്പിംഗ് വീഡിയോ വിത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ്നർ കാണിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കേർട്ടും ബ്ലൗസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെറ്റി കോട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബൾക്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളിടുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി പെറ്റി കോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഷോൾഡറിൽ പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയുടെ ഭാഗം റെഡിയാണ് അതിനി അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സാരി എടുക്കണ പോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു അര മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ വിടുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ യൂഷ്വലി സാരിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുക കേട്ടോ വണ്ണുള്ള ആൾ ആളാണെങ്കിൽ അത്ര അധികം പ്ലീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്ലീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു ഭംഗിയാണ് ഇനി അതിന് പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിന് ഒതുക്കി ഒതുക്കി പിടിക്കുക എല്ലാ പ്ലീറ്റ്സിനും ഒരേ മെഷർമെൻറ്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി വയ്ക്കുക സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി വയ്ക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അര മീറ്റർ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് അപ്പുറത്തെ അറ്റത്ത് നിന്ന് അതായത് തിക്ക് ബോർഡറുള്ള അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് എന്നിട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് അതായത് അരഭാഗത്തോട്ട് നീക്കിയിട്ട് അതിനെ കുത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സാരി ഡ്രിപ്പിംഗ് ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ ഇത് നല്ല ഗ്രാൻഡ് ലുക്കാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കുറേ പേരുടെ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ക്യാൻകൻ സാരി ഡ്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ ബ്രൈറ്റ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാണ്ടും വേറെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ സാരി ഉടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ സ്കേർട്ടും പിന്നെ സെയിം കളർ സാരി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് സാരി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ സ്കേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കളർ സ്കേർട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ സാരി കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആണ്
കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു റിസപ്ഷൻ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെഡിങ് ഗസ്റ്റായിട്ട് പോണ റിസപ്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റായിട്ട് പോകില്ല അങ്ങനത്തെ ലുക്കിനൊക്കെ രസമായിരിക്കും തോന്നി ഈവൻ നമുക്ക് ഓണത്തിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലുക്കാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി നാളെ കാണാം അതുവരെ